यंदसाषभो विश्व छंदोभ्यृतासंबूब समेन्द्रो मेधया स्पृणत अमृत देवधारण भूयाशम शरीर मे विचर्षण जीवहा मे मधुमत्तमा कर्ण्याभ्यांभूरीभिस्रुव ब्रह्मण कोशशी मेधया पिहित श्रुत मे गोपाय ओ शाते शाते शाति पृथिवीर श्रेष्ठ आध्यात्मिक सम्पद वेदान तथा तो उपनिषदे प्रार्थना मंत्र प्राचीनकाले भारत विद्यार्थी नियमित मंत्र आवृत्ति करत क्यों आत्मशक्ति उद्बोधन जो आत्मशक्ति विकास यही प्रार्थना मंत्रे अर्थटा कि मोटामोटी यही रकम आदि सृष्टिर आदि शब्द मात्र कि से शब्द आसले सृष्टिकरता परमेश्वर स्वयं यब्द रूपे प्रकाशित कि से शब्द भारत अध्यात्म विज्ञानी ऋषिरा तरा आविष्कार करें यही शब्द हल पवित्र प्रणव मंत्र ओंकार आविष्कार कर दीर्घं प्रणवम उच्चार्य मनोराज्य विजीयते भारतीय अध्यात्म विज्ञानी आविष्कार कर प्रणव मंत्र ओंकार जदि यथाथ भाव आवृत्ति जाए एक निश्वास अंत पंचान्न सेकेंड जदि ओंकार उच्चारण करा जाए तो हमें मन जे दोलचल एवं मन जो विचरण से एक जगह सीमाबद्धा जो पे अर्थात मन शांत होते पारे। तो प्रार्थना मंत्र यही रकम जे प्रणव मंत्र ओंकार समस्त शब्दे परिव्याप्त ओंकार स्वरूप परमेश्वर तीन के मेधा द्वारा पुष्ट कर शर जान उपयुक्त है हमार जीवहा जान मधुर भाषिणी है हमार कर्णोदय जान पवित्रतम शब्द सुनते पाए श्रवणलब्ध ज्ञान जान रक्षित है असाधारण प्रणाम मंत्र असाधारण प्रार्थना मंत्र प्रथम एक असाधारण अनुष्ठान प्राय निखुत अनुष्ठने आमंत्रण सकृतज्ञ धन्यवाद प्रणाम आश्रम अध्यक्ष स्वामी अघरत्मानंद जी महाराज और तर सूज्य सहकारी पुरुषेशानंद जी महाराज के प्रणाम आजकल अनुष्ठान मध्यमणि जार बक्तव्य शुरार सबाई मुखिए आची आजकल अनुष्ठान सभापति श्रीमद स्वामी बलभद्रानंद जी महाराज प्रणाम अनुष्ठने उपस्थित दुई अत्यंत शक्तिशाली वक्ता स्वामी ज्ञानलोकानंद जी महाराज एवं स्वामी शुद्धिदानंद जी महाराज के जे समस्त अतिथि अभ्यागत श्रद्धा शिक्षक शिक्षिकारा उपस्थित रेन अपन सश्रद्ध नमस्कार जाना अत्यंत प्रिय सकल प्रिय छात्र छात्री भाई बोन तुम्हारे तो स्नेह शुभेच्छा जाना एक विषय निर्धारित तो हो आधुनिक विश्व प्रेक्षित स्वामी विवेकानंद शिक्षा चिंतार गुरुत तो सत्य कथा बोलते कि इटा एक बड़ो सेमिनारे विषय जो आधुनिक विश्व तर प्रेक्षित कि स्वामी विवेकानंद शिक्षा चिंता कि आधुनिक विश्व प्रेक्षित शिक्षा चिंतार गुरुत तो आई विषय दीर्घ बक्तव्य रखा जो दीर्घ आलोचना होते कंतु 
সময় সীমিত এই বিষয়টি যখন আমি প্রথম দেখি আমার যে অনুভব হয়েছিল সেই অনুভবটা আমি প্রকাশ করার চেষ্টা করব। অকপটে আমি স্বীকার করি বাংলায় বলার চেয়ে এটা ইংরেজিতে এই শব্দটা বলা যায় কেন কি এই শব্দ দর্থব্যঞ্চক আই ওয়াজ আ লিটল বিট শকড টু সি দ্য টপিক কেন এই কারণে যে স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষা চিন্তার গুরুত্ব এবং প্রাসঙ্গিকতা আছে কি না এখনো প্রশ্ন ওঠে এই প্রশ্ন ওঠার প্রাসঙ্গিকতা কি আদৌ কোনো আছে এই প্রশ্নই বরং ওঠা উচিত স্বাধীনতার পঁচাত্তর বছর বাদেও যদি এই প্রশ্ন ওঠে তাহলে সত্যি আমাদের পক্ষে অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক কেন স্বামী বিবেকানন্দ এই কথাটা বললেন আসুন তো দেখা যাক স্বামী বিবেকানন্দ শিক্ষা নিয়ে মাথা ঘামালেন কেন কেন স্বামী বিবেকানন্দ খেতড়ির মহারাজাকে একটা চিঠিতে লিখেছিলেন দ্য ওয়ান থিং দ্য অনলি সার্ভিস টু বি ডান ফর আওয়ার কান্ট্রিম্যান ইজ এডুকেশন 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 অ্যান্ড এডুকেশন অ্যালোন তিনবার এই শব্দটি তিনি উচ্চারণ করেছিলেন আমার সামনে যে সমস্ত কম বয়সী ছাত্রছাত্রীরা রয়েছেন তাদের আমি একটা প্রশ্ন করি যে বর্তমান ব্রিটেনের ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রীর নাম কি কে বলতে পারে ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রীর নাম কি হিন্দু ধর্মাবলম্বী যার শিকড় হচ্ছে আমাদের এই ভারতবর্ষে ঋষি সুনক আসলে হবে ওটা ঋষি সৌনক ভারতীয় ঋষির নামানুসারে তো যাই হোক ঋষি সুনক বা ঋষি সৌনকের অনেক আগে আরেকজন প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন তিনি ছিলেন টনি ব্লেয়ার তার আগে জনসন জনসনের আরও দু একটি আগে টনি ব্লেয়ার তিনি প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন তখন অবধি প্রধানমন্ত্রী হননি তিনি বিভিন্ন নির্বাচন ক্ষেত্রে যাচ্ছেন একটা খুব বড় নির্বাচন ক্ষেত্রে সেখানে তিনি বক্তৃতা দিয়েছেন এবং বক্তৃতা দেওয়ার পরে তারপরে সাংবাদিক সম্মেলন হচ্ছে সাংবাদিক সম্মেলনে একজন প্রশ্ন করছেন যে আচ্ছা মিস্টার উড বি প্রাইম মিনিস্টার আপনি যদি প্রধানমন্ত্রী হন তাহলে আপনার কোন তিনটি বিষয় যার উপরে আপনি সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব আরোপ করবেন হোয়াট আর ইউর থ্রি প্রায়োরিটিস হোয়াট উড বি ইউর থ্রি প্রায়োরিটিস আশ্চর্যের ব্যাপার টনি ব্লেয়ার যিনি পরবর্তীকালে প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন তিনি স্বামী বিবেকানন্দের স্টাইলে বললেন মাই ফার্স্ট প্রায়োরিটি ইজ এডুকেশন মাই সেকেন্ড প্রায়োরিটি ইজ এডুকেশন মাই থার্ড প্রায়োরিটি ইজ এডুকেশন সম্পূর্ণভাবে স্বামী বিবেকানন্দের স্টাইলে বলেছেন বারাক ওবামাকে মনে আছে বারাক ওবামা কে বারাক ওবামা ছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা তখনও তিনি নির্বাচিত হননি নির্বাচন ক্ষেত্রে রয়েছেন দু আটে একটা জায়গায় তিনি শিক্ষা নীতি নিয়ে বিরাট একটা বক্তৃতা দিলেন চমৎকার অসাধারণ তার নির্যাস ছিল এই তিনি বলতে চাইলেন যে সাকসেস অ্যাজ এ নেশন ডিপেন্ডস অন সাকসেস ইন এডুকেশন দেশের সাফল্য নির্ভর করছে শিক্ষা ক্ষেত্রে সাফল্যের উপর আমাদের কি দুর্ভাগ্য জানেন স্বামী বিবেকানন্দ দেশ এবং জাতি গঠনে শিক্ষার গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি এ কথা বার বার বললেও না লোকসভা নির্বাচন না বিধানসভা নির্বাচন কোনো ক্ষেত্রেই শিক্ষাকে মেন নীতি করে শিক্ষা নীতিকে একটা বিরাট ইস্যু করে আজ পর্যন্ত কিন্তু আমাদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি এটা সত্যি আমাদের দুর্ভাগ্য অবশ্য একটা নিউ এডুকেশন পলিসি হয়েছে কিন্তু এ বলছে আমি এই নিয়ে ডিসকাসই করব না আর একটা স্টেট বলছে আমি একটা ডিসকাস করব না সেটা আমাদের দুর্ভাগ্যজনক যাই হোক আচ্ছা আপনাদের কারো টিএন সেশনকে মনে আছে যারা একটু বয়স বেশি চল্লিশ পঞ্চাশের ওপরে আমার মনে হয় আপনাদের টিএন সেশনকে নিশ্চয়ই মনে আছেন তিনি অত্যন্ত সৎ অত্যন্ত একরোখা চিফ ইলেকশন কমিশনার ছিলেন এবং তিনি একবার মন্তব্য করেছিলেন যে আমি সমস্ত অসৎ পলিটিশিয়ানসদের গাজরের মতো কচকচ করে খেয়ে নেব তো যাই হোক তিনি একটা বই লিখেছিলেন দ্য ডেচারে দ্য ডিজেনারেশন অফ ইন্ডিয়া 
দ্য ডিজেনারেশন অফ ইন্ডিয়াতে তিনি তার যে অদ্ভুত ভঙ্গি সেই ভঙ্গিতে তিনি একটা মন্তব্য করেন যে ইফ দেয়ার ইজ এ ফার্স্ট প্রাইজ ইফ দেয়ার ইজ এ ফার্স্ট প্রাইজ টু বি গিভেন ফর দ্য প্রাইমারি রিজন ফর ডিজেনারেশন অফ ইন্ডিয়া ইট উইল সেটারলি গো টু এডুকেশন অর্থাৎ ভারতের অবনতির প্রধান কারণ রূপে যদি প্রথম পুরস্কার বা তিরস্কার দেওয়া হয় নিঃসন্দেহে সেইটি পাবে শিক্ষা ইফ দেয়ার ইজ দ্য ফার্স্ট প্রাইজ টু বি গিভেন ফর দ্য ডিজেনারেশন অফ ইন্ডিয়া দেন ইট উইল শিওরলি গো টু এডুকেশন তবে হ্যাঁ টি এন সেশন এই কথা যখন বলেছেন তারপর থেকে কিন্তু আমাদের ভারতবর্ষের উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়েছে একটা সময় ছিল ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের যিনি চিফ ছিলেন রবার্ট ম্যাকনামারা আমরা তখন ছাত্র ছিলাম তিনি একটা কথা বলেছিলেন সেটা হচ্ছে এই যে ইন্ডিয়া উড অলওয়েজ সারভাইভ অন দ্য এড ফ্রম দ্য ওয়েস্ট ভারতবর্ষ ততদিনই বেঁচে থাকবে যতদিন পাশ্চাত্য তাদেরকে সাহায্য করবে এই রকম অবমাননাকর মন্তব্য করেছিলেন মার্কিন রাষ্ট্রদূত তিনি বলেছিলেন ইন্ডিয়া হোয়াট ডাস ইন্ডিয়া এক্সপোর্ট এক্সেপ্ট কমিউনিকেবল ডিজিজেস ভারত তো সারা পৃথিবীকে একটা জিনিসই রপ্তানি করতে পারে কি জিনিস সেটি সেটি হচ্ছে সংক্রামক ব্যাধি মইনিহান সাহেব মারা গেছেন আমি জানি না রবার্ট ম্যাকলাকারাও আছেন না মারা গেছেন সম্ভবত তিনি মারাই হয়তো গেছেন যদি থাকতেন তাহলে বলতাম আমরা বলতে পারতাম ভারতবাসীরা গর্বের সঙ্গে যে মিস্টার ম্যাকনামারা মিস্টার মৈনিহান আমরা বিগত আর্থিক বছরেই আমেরিকাকে চার লক্ষ কোটি চার লক্ষ কোটি টাকার ফার্মাসিউটিক্যাল প্রোডাক্টস এবং ওষুধপত্র রপ্তানি করেছি সাম্প্রতিক কোভিড মহামারীতে আমরা একশোটি দেশকে চোদ্দ কোটি ভ্যাকসিন দিয়েছি কোভিড ভ্যাকসিন সাপ্লাই করেছি এমন সময় ছিল আমরা যখন ছাত্র ছিলাম সেই সময় ভারতবর্ষকে আমেরিকা অত্যন্ত নিম্নমানের চাল গম সাপ্লাই করত বেশ মনে আছে যে শিবরাম চক্রবর্তী তিনি একটা কবিতা লিখেছিলেন সেই সময় বঙ্গভূমিতে যারা আমরা থাকতাম তারা রুটি খেতে জানতাম না রুটি খেতাম না দুবেলা ভাতই খেতাম যারা বয়োজ্যেষ্ঠ তারা মনে রেখেছেন সেই সময় তিনি একটা লিখেছিলেন বাঙালিদের দুঃখ কষ্ট জানিয়ে চাল চাইল পাইল না মাইল আইল খাইল না এই রকম একটা দুরবস্থা সেই সময় ছিল অথচ বর্তমানে আমাদের ভারতবর্ষ চাল এবং গম উৎপাদনে পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম দেশ বিদেশে চাল ও গম রপ্তানি করছে সম্প্রতি আপনারা জানেন যে ইউক্রেন রাশিয়ার যুদ্ধে সব জায়গায় একটা ফুড ক্রাইসিস দেখা গিয়েছিল চাল চাই গম চাই বলে বিভিন্ন জায়গা থেকে ভারতবর্ষের কাছে আর্তি জানানো হয়েছিল এবং সেই সময় ভারতবর্ষ জরুরি ভিত্তিতে বারোটি দেশকে আঠেরো লক্ষ টন গম দিয়ে সাহায্য করেছিল এবং শ্রীলঙ্কার সার্বিক সংকটের কথা আপনারা সবাই জানেন যে অত্যন্ত দুরবস্থা ছিল এই শ্রীলঙ্কার সেই সময় এক লঙ্কার দামই ছিল এক কিলো লঙ্কার দাম পাঁচশো টাকা এক কাপ চায়ের দাম একশো টাকা এক লিটার দুধের দাম দু হাজার টাকা এবং রান্নার গ্যাস নেই বারো থেকে পনেরো ঘন্টা অবধি কোনো রকম ইলেকট্রিসিটি ছিল না এমন দুরবস্থা যখন ছিল সেই দেশকে সারা পৃথিবীর মধ্যে যে দেশ সবচেয়ে বেশি আর্থিক সাহায্য করেছে সেই দেশের নামও কিন্তু ভারতবর্ষ এবং একটা সময় ছিল যখন আমরা ছিলাম সব সবার নিচে সবার পিছে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আপনারা কেউ কেউ বোধ অক্সফোর্ড অ্যাডভান্স লার্নার্স ডিকশনারি দেখবেন সেই ডিকশনারিতে একটা জায়গায় ছবি আছে যেটা বড় কষ্ট হয়েছিল ডক্টর মনমোহন সিংয়ের মতো এত পণ্ডিত প্রধানমন্ত্রী সেই প্রধানমন্ত্রীকে সমগ্র রাষ্ট্র প্রিয় যে সমস্ত নেতা নেতৃবৃন্দ ছিলেন তাদের একটা সম্মেলন হয়েছিল সেই সম্মেলনে আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী ডক্টর মনমোহন সিং তাকে একদম শেষের দিকে একটা জায়গায় দাঁড় করানো হয়েছিল নিচে বসেছিল সাদা চামড়ার বেশ কয়েকটা প্রধান যারা ছিলেন 
কিন্তু আজ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের এই ভারতবর্ষে লক্ষ্য করবেন যে রাশিয়ার বিদেশ মন্ত্রী আসছেন আমেরিকার বিদেশ মন্ত্রী আসছেন ইউক্রেনের বিদেশ মন্ত্রী আসছেন এবং তারা একটা কথাই বলছেন একটাই তাদের অনুরোধ যে ভারতবর্ষ হে ভারতবাসী তোমরা আমাদের সমর্থন করো ভারতের প্রধানমন্ত্রী আমাদের সমর্থন করো এবং ওদের মুখের ওপর বলে দিচ্ছেন আমাদের দেশের যিনি প্রধান তিনি বলছেন যে আমাদের দেশের স্বার্থে দশের স্বার্থে এবং বিশ্বের কল্যাণে যা কিছু করণীয় আমরা তাই করব যাই হোক এটা ঘটনা এটা ঘটনা যে বর্তমান ভারতবর্ষ অনেক এগিয়েছে অনেক এগিয়েছে এবং সমীহ আদায়কারী দেশ কিন্তু কিন্তু যে কথা বছর পাঁচেক আগে দু হাজার সাতে বিল গেটস মন্তব্য করেছিলেন তিনি স্বীকার করেছেন যে মোস্ট ট্রেন্ডস আর পজিটিভ টাইমস অফ ইন্ডিয়ায় ওনার ইন্টারভিউটা বেরিয়েছিল সেখানে তিনি লিখেছিলেন দু হাজার সতেরোয় মোস্ট ট্রেন্ডস আর পজিটিভ ভারতের উন্নতি বিভিন্ন দিকে অবশ্যই বিরাটভাবে হয়েছে কোনো সন্দেহ নেই কিন্তু বাট মাই বিগেস্ট ডিসঅ্যাপয়েন্টমেন্ট কামস when it comes to india my biggest disappointment when it comes to india is the education system kintu bharater je shikkhaniti seta kintu durbhagyo jono onekei thatta kore bolen je we do not have any education system we have only examination system it needs to be changed besh ebar sei prosner uttor khoja jak jeta ami shurutei bolechilam je এত বড় এক অধ্যাত্ম বিজ্ঞানী স্বামী বিবেকানন্দ তিনি হঠাৎ শিক্ষা নিয়ে কেন মাথা ঘামালেন আসুন দেখা যাক সে সময় শিক্ষার হালটা কি ছিল একটা তো ঘটনা আপনারা জানেন যেটা অনুষ্কা তার বক্তব্যের একদম প্রথমে বলেছে যে ভারত হচ্ছে এক ঐশ্বর্যশালী দেশ ভারতবর্ষ শিক্ষা দীক্ষায় অগ্রগণ্য ছিল সবচেয়ে বড় কথা ভারতবর্ষ পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্যশালী দেশ এবং সেই দেশে সেই দেশে গ্রিক শক হুন পাঠান মোগল সদ্য ইসলাম ধর্মী আরবরা এবং অবশেষে বণিকের মানদণ্ড দেখা দিল রাজদণ্ড রূপে এবং তারা যখন আসলো ধূর্ত চারাক ইংরেজরা তারা বুঝল যে এই দেশে যদি দীর্ঘস্থায়ী শাসন এবং শোষণ চালাতে হয় তাহলে একটাই কাজ করতে হবে একটা নয় দুটো কাজ করতে হবে প্রথম কাজ যে ভারতীয়দের মধ্যে হীনম মন্নতা ইনফেরিয়রিটি কমপ্লেক্স গ্রো করতে হবে এবং তাদেরকে বলা হবে যে তোমাদের ধর্ম সংস্কৃতি সাহিত্য রীতি নীতি আদব কায়দা ভাব ভঙ্গি সর্বোচ্চ অত্যন্ত নিম্নমানেরা আমাদের সাদা চামড়াদের সাহিত্য সংস্কৃতি রীতি নীতি ধর্ম হাব ভাব সমস্ত কিছু হচ্ছে অত্যন্ত উন্নত মানের তারা আমাদের নৈতিক শক্তিকে গুড়িয়ে দিতে চেয়েছিল তারা আমাদের আত্মশ্রদ্ধাবোধ আমাদের আত্মমর্যাদা বোধকে সম্পূর্ণ রকমভাবে গুড়িয়ে দিতে চেয়েছিল আর দ্বিতীয় কাজ যেটি করেছিল সেটা হচ্ছে ডিভাইড অ্যান্ড রুল পলিসি ওদের নিজেদের মধ্যে ঝগড়া লাগিয়ে দাও ঝগড়া মারামারি করুক আমরা নিশ্চিন্তে শাসন এবং শোষণ করুক যাই প্রথম কথাটাই হচ্ছে মূল কথা আজকের আমাদের বিষয়ের প্রেক্ষিতে যে হীনম্মন্যতা তৈরি করতে তারা প্রথমেই টার্গেট করলো উচ্চ মধ্যবিত্ত এবং শিক্ষিত মধ্যবিত্তকে এবং টার্গেট করে কি ঠিক করলো তারা ঠিক করলো যে এমন একটা শিক্ষা ব্যবস্থা করতে হবে যে শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে এই সমস্ত উচ্চবিত্তের মানুষরা মধ্যবিত্ত শিক্ষিত মানুষরা তারা আন্তরিকভাবে মনে করবে যে পাশ্চাত্যের সব কিছু ভালো এবং পাশ্চাত্যের সব কিছু অন্ধ অনুকরণ এবং অনুসরণ করবে ওদের গায়ের রং কালো সেটা বদলানো যাবে না কিন্তু ওদের চিন্তাধারা ও আচরণে পাশ্চাত্যের সম্পূর্ণ ভাব থাকবে পাশ্চাত্যে তলপি বাহক ওরা হবে মেকলে সাহেবের ভাষায় মেকলে সাহেব থেকে এই শব্দগুচ্ছ ব্যবহার করেছিলেন যে ইন্ডিয়ান্স ইন ব্লাড অ্যান্ড কালার ইন্ডিয়ান্স ইন ব্লাড অ্যান্ড কালার বাট ইংলিশ ইন টেস্ট অ্যান্ড ওপিনিয়ন্স বেশ তা না হয় হলো সাধারণ মানুষের কি হবে নারীদের কি হবে সেখানে মেকলে সাহেব একটা আশ্চর্য দাওয়াই দিলেন তিনি বললেন যে না না আমাদের ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট তারা ভারতীয়দের সকাল সবার শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য কোনো খরচ করতে প্রস্তুত নয় তাহলে কি হবে তাদের জন্য আঠেরোশো পঁয়ত্রিশ সালে তিনি একটি থিওরি দিলেন সেটা হচ্ছে ডাউনওয়ার্ড ফিল্ট্রেশন থিওরি সেটা আবার কি সেটা হচ্ছে এই যে যারা উচ্চবিত্তের মানুষ যারা হচ্ছে উচ্চ শিক্ষিত মানুষ মধ্যবিত্ত শিক্ষিত মানুষ তারা পড়াশোনা করবে এবং তারা যে পড়াশোনা করবে 
পাশ্চাত্য শিক্ষা সেটা আস্তে আস্তে নিচুতলার মানুষের কাছে চুইয়ে পড়বে এবং বাবুদের দেখে ওই সমস্ত গরিব গুরবরা শিখবে এবং তারাও নিজেদের ধর্ম সংস্কৃতিকে বিদ্রুপ করতে শিখবে ইংরেজদের যা কিছু সমস্ত কিছুকে তারা বরণীয় জ্ঞান করবে আর নারী শিক্ষা নো নো নারী শিক্ষার জন্য এক পয়সাও খরচ করার কোনো প্রয়োজন নেই এই কারণে যে তারা তো অন্তঃপুর বাসিনী তাদের জন্য কোনো রকম খরচ করার প্রয়োজন নেই যে কারণে স্বামী বিবেকানন্দ যখন আবির্ভূত হয়েছিলেন তখন ভারতের নারীদের স্বাক্ষর সংখ্যা ছিল মাত্র এক শতাংশ এবার আসুন দেখা যাক স্বামীজি কি করলেন স্বামীজি প্রথম ভারতীয় যিনি স্পষ্টভাবে এই কথাটা বললেন এ নেশন ইজ অ্যাডভান্সড ইন প্রপোর্শন অ্যাজ এডুকেশন অ্যান্ড নলেজ স্প্রেড অ্যামং দ্য মাসেস আ নেশন ইজ অ্যাডভান্সড ইন প্রপোর্শন অ্যাজ এডুকেশন অ্যান্ড নলেজ স্প্রেড অ্যামং দ্য মাসেস একটি দেশের উন্নতি সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে সাধারণ মানুষের শিক্ষা দীক্ষার ওপর এবং অবশ্যই নারী শিক্ষার ওপর এবার আসুন আমরা স্বামীজির শিক্ষা চিন্তার মূল দুটো দেখি বেশ কয়েকজন ছাত্র ছাত্রী এখানে অনুষ্ঠিত যে এসে রাইটিং কম্পিটিশন হয়েছিল তাতে তোমরা উপস্থিত থেকেছ তারাই তোমরা খুব সুন্দরভাবে লিখেছ প্রথমটা আমরা সবাই জানি যে এডুকেশন ইজ দ্য ম্যানিফেস্টেশন অফ দ্য পারফেকশন অলরেডি ইন ম্যান অর্থাৎ সাদা বাংলায় করলে এইটাই দাঁড়াচ্ছে যে মানুষের ভেতরে অনন্ত শক্তি এবং অনন্ত সম্ভাবনা রয়েছে তাহলে আমরা শিক্ষা বলি কাকে শিক্ষা বলি সেই সুপ্ত শক্তিকে যে বের করে আনবে সেটা হচ্ছে শিক্ষক বেশ আর শিক্ষক মশাইদের কাজ কি হবে বাবা মায়েদের কাজটা কি হবে বাবা মায়েদের কাজ একটাই হবে যে তারা যেন আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করেন যে হ্যাঁ প্রতিটি ছাত্রের মধ্যে প্রতিটি ছাত্রের মধ্যে অনন্ত শক্তি এবং অনন্ত সম্ভাবনা রয়েছে আর দ্বিতীয় আর একটা কাজ করতে হবে যাতে সন্তানেরা নিজের হাত পা নাক কান মুখ চোখ ব্যবহার করে নিজের বুদ্ধি খাটিয়ে নিতে শেখে তাহলেই সব হয়ে হয়ে যাবে অপ্রাসঙ্গিক হবে না আমি একটা কথা বলি স্বামী বিবেকানন্দ সম্ভবত লাস্ট পাবলিক লেকচার ইফ আই এম নট মিস্টেকেন বেলুড়ে একটি বিদ্যালয়ে পুরস্কার বিতরণী উৎসবে উনি গিয়েছিলেন উনিশশো দুই সালের সাতাশে জানুয়ারি সেখানে তিনি যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন সেই বক্তৃতায় অদ্ভুত রকম কয়েকটা কথা বলেছিলেন যেটা অবশ্য আজকালও আমাদের একটা সমস্যা সেটা তিনি প্রথমেই বলেছিলেন যে আমাদের স্টুডেন্টসরা তারা বড্ড বেশি থিওরিটিক্যাল তারা প্র্যাকটিক্যাল নয় এবং তাদের প্র্যাকটিক্যাল শিক্ষা দিতে হবে অর্থাৎ হাত পা নাক মুখ কান সচেতনভাবে যাতে ব্যবহার করতে শেখে সেই শিক্ষাটা দেওয়া অত্যন্ত জরুরি বলে তিনি উদাহরণ দিলেন যে ধরো আগুন লেগেছে দেখা যায় যে কেউ কেউ নিশ্চেষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে আছে কেউ কেউ দিশে হারা হয়ে এদিক ওদিক যাচ্ছে কিন্তু যথার্থভাবে যে শিক্ষিত সে নিজের চোখ কান মুখ নাক ইত্যাদি ব্যবহার করে ওই আগুনটাকে নেভানোর চেষ্টা করবে বেশ কিছুদিন আগে বম্বেতে একটি ঘটনা হয়েছিল সেই বম্বেতে বহুতল একটা বাড়িতে আগুন লাগে শর্ট সার্কিট হয় বা কোনো কারণে আগুন লাগে এবং দুজন লোক মারা যায় বেশ কয়েকজন আহত হন কিন্তু সতেরো তলার যে ফ্ল্যাটগুলো ছিল সেই ফ্ল্যাটে কোনো কিছু সমস্যা দেখা যায়নি একটি মেয়ের জন্য ক্লাস সিক্সে পড়ে তাদের স্কুলে দেখানো হয়েছিল যে আগুন কি করে নেভাতে হয় এবং সেখানে ও জানত প্রচণ্ড ধোঁয়া দিশে হারা হয়ে সবাই সিঁড়ি বেয়ে নামার চেষ্টা করছে কেউ কেউ আতঙ্কিত হয়েই মারা যাচ্ছে এইরকম একটা দুরবস্থা ছিল অসুস্থ হয়ে পড়ছে তখন সে মেয়েটি বুদ্ধি করে করল কি কতগুলো তুলো এবং কাপড় জোগাড় করলো জলে ভিজল ভিজিয়ে প্রত্যেককে বলল সতেরোতলায় যারা আছে তাদেরকে দিয়ে বলল যে এটা তোমরা মুখে দাও এবং মুখে দিলে শ্বাস গ্রহণ করতে পারবে তার কারণ কি কার্বন ডাই অক্সাইড যদি একটা ভিজে কাপড় ওই ভিজে তুলো থাকে সেটাকে ভেদ করে যেতে পারে না ফলে তারা শ্বাস নিতে পারল এবং সেই মেয়েটি যে মেন সুইচটা অফ করে দিয়ে অবশেষে স্বাভাবিকভাবে পুলিশ এলো ফায়ারম্যানরা এলো তারা এসে আগুনটা নেব ওই সতেরো তলায় কিচ্ছু হয়নি ওই মেয়েটি প্র্যাকটিক্যাল প্রয়োগ জানত প্রায়োগিক বুদ্ধি 
সে তার মধ্যে ছিল ইনসিডেন্টালি স্বামীজি আরেকটা কথা বলেছিলেন বিশেষ করে আমাদের বঙ্গভূমির ছাত্র ছাত্রীদের উদ্দেশ্য করে তিনি বলেছিলেন যে আমরা সাধারণত খুব অলস এবং স্লিপ শর্ট ওয়ে অব ডুইং থিংস স্লিপ শর্ট ওয়ে অব ডুইং থিংস অর্থাৎ অগোছালোভাবে সমস্ত কাজকর্ম করা এটার আমাদের একটা প্রবণতা রয়েছে সে জায়গায় আমাদের কর্মঠ হতে হবে আমাদের যে শরীরটা আছে সেটাকে যত্ন নিতে হবে আমাদের খাদ্য সম্বন্ধে সচেতন হবে ইত্যাদি উনি কথা বলেছিলেন সেই সঙ্গে সঙ্গে উনি একটা কথা বলেছিলেন যে আমেরিকা বা ইউরোপে দেখা যায় যে সেখানে ছেলেগুলো যদি কেউ বাড়ির অত্যন্ত কোটিপতিরও যদি ছেলে মেয়ে হয় খুব অলস খুব দুর্বল তাকে কৃষকের বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া হতো এবং কৃষকের বাড়িতে গিয়ে সে যথেষ্ট পরিমাণে পরিশ্রম করা শিখত তারপরে যখন সে একটু কর্মঠ হতো তখন বাড়িতে ফিরে আসতো তাকে স্কুলে ভর্তি করা হতো আশ্চর্য এরকম ব্যাপার ছিল যাই হোক অপ্রাসঙ্গিকভাবে কয়েকটা কথা চলে এলো আমি যেটা বললাম যে স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষা চিন্তা সেই শিক্ষা চিন্তার প্রথমটা এজুকেশন ইজ দ্য ম্যানিফেস্টেশন অফ দ্য প্রফেকশন অলরেডি ইন ম্যান এবং আরেকটা কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে এজুকেশন ইজ দ্য নার্ভাস অ্যাসোসিয়েশন অফ সার্টেন আইডিয়াস আমার সঙ্গে কম বয়সী ছেলেমেয়েরা বলো তো এজুকেশন ইজ দ্য নার্ভাস অ্যাসোসিয়েশন অফ সার্টেন আইডিয়াস মনে থাকবে এজুকেশন ইজ the nervous association of certain ideas ki mane orthat ja ami barite shiklam ja ami school e shiklam ta amar mojjagato hobe amar snayu tantrite mishe jabe amar aacharone protifolito hobe orthat jodi ami jani je sarthoporota pap jodi ami jani mithya bola pap jodi ami jani dhoka dewa pap তাহলে আমার শরীর আমার মন আমার বুদ্ধি এই রকম কিছু করতে গেলে বিদ্রোহ করবে আমি করতেই পারব না অপরকে ধোকা দিতেই পারব না আমার শরীর ও মন কিছুতেই সেটা মেনে নিতে পারবে না বেশ এবার এই যে শিক্ষা দেওয়া হবে এই শিক্ষা দিয়ে কি হবে এই যে ম্যান মেকিং এবং ক্যারেক্টার বিল্ডিংয়ের এডুকেশন সেটা তো দেওয়া হলো তাহলে কি হবে মানুষ তৈরি হবে যদি মানুষ তৈরি হয় তাহলে কি হবে স্বামীজি স্পষ্ট কথা মেন মেন দিস আর ওয়ান্টেড এভরিথিং এলস উইল বি রেডি মেন মেন দিস আর ওয়ান্টেড এভরিথিং এলস উইল বি রেডি খাঁটি মানুষ আর চরিত্রবান মানুষ দরকার টাকা তো মানুষ করে না মানুষই টাকা করে স্বামীজি বলছেন তাই আমরা সবাই জানি তোমরা যারা এসে লিখেছ তারাও লিখেছ এটা উই ওয়ান্ট দ্যাট এডুকেশন বাই হুইচ ক্যারেক্টার ইজ ফর্মড ক্যারেক্টার ইজ ফর্ম স্ট্রেংথ অফ মাইন্ড ইজ increased intellect is expanded and by which one can stand on one's own feet amon shikha chai jate character form hoy moner shokti bare buddhir bikash hoy nijer pae nije darate paro ei manush toiri o charitra nirman shikhar method ki hobe shetao swami ji kintu chomotkar bhabe diyechen chomotkar bhabe diyechen jara khub ichchuk tara pore dekhte paren ম্যাড্রাস মাইলাপুর মঠ থেকে এডুকেশন বলে একটা বই বেরিয়েছে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা প্রসঙ্গ আছে আমার আন্তরিক ইচ্ছে যে আপনারা পড়ুন বা যারা একটু বয়স্ক শিক্ষক শিক্ষিকারা রয়েছেন পড়ুন অসাধারণ আধুনিক অসাধারণ আধুনিক সে প্রসঙ্গ আলোচনা করার সময়ও এই মুহূর্তে নেই তবে শুধু যে মেথডের কথা বলেছেন অন্তত দুটো মেথডটা আমরা যেন মনে রাখি সেটা হচ্ছে যে প্রথম মনের একাগ্রতা সাধন মনের একাগ্রতা সাধন এটার উপর স্বামীজি ভীষণ গুরুত্ব দিয়েছেন আপনারা জানেন যে তিনি পরিষ্কার বলেছিলেন যে টু মি দ্য ভেরি এসেন্স অফ এডুকেশন ইজ কনসেনট্রেশন অফ মাইন্ড নট দ্য কালেক্টিং অফ ফ্যাক্টস পুথি নির্ভর কালেক্টিং অফ ফ্যাক্টস ব্যাপারটা নয় ইফ আই হ্যাড টু ডু মাই এডুকেশন ওয়ান্স অ্যাগেন আই উড নট স্টাডি ফ্যাক্টস এট অল আই উড ডেভেলপ দ্য পাওয়ার অফ concentration and detachment amake amar jodi puropuri shadhinota thakto tahole ami cheleder ei shikkhoniye bishoy niye matha ghamanor kono byapar tai rakhtam na tader mon ta ke toiri kortam ebong sei mon jodi toiri hoy ekagrata jodi ashe nirliptota ashe tahole ki hobe icchha korle ami switch on switch off korte pari je kono facts ami shonge shonge niye nite pari 
আর দ্বিতীয় যে পদ্ধতির কথাটা বলেছিলেন সেটা হচ্ছে কোয়েশ্চেনিং মাইন্ড ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং বস্তুত পক্ষে কি জানেন একটা কথা বলেনি যে এখন যারা স্কুলের ছাত্রছাত্রী আছো তারা যখন কর্মক্ষেত্রে যাবে একটা সেমিনার তারা স্টাডি করে এই সিদ্ধান্তে এসেছে যে ফর্টি সেভেন পার্সেন্ট অফ এক্সিস্টিং জবস উইল হ্যাভ ভ্যানিসড সাতচল্লিশ শতাংশ যে সমস্ত কাজ বা চাকরি আজ আমরা দেখতে পাচ্ছি দু হাজার বাইশ তেইশে সেইগুলো কিন্তু এখন যারা ক্লাস এইট নাইনে পড়ছো তারা যখন জব মার্কেটে যাবে তখন কিন্তু সেই সব কাজ থাকবে না সেগুলো আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ব্যবহার করবে সেই সমস্ত আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স সেই সমস্ত কাজ করবে বা অন্য এই সমস্ত কাজ ইররেলিভেন্ট হয়ে যাবে তারা আমাদের কি হতাশ হতে হবে তা নয় ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের একটা স্টাডি তারা বলছে যে বাই টু থাউজেন্ড বাই টু দ্য গ্লোবাল নলেজ ওয়ার্কার্স আর লাইকলি টু বি ইন্ডিয়ান্স লাইকলি টু বি ইন্ডিয়ান্স কিন্তু তাদেরকে তৈরি হতে হলে কতকগুলো সি স্কিল ডেভেলপ করতে হবে সেটা আটটা স্কিল আছে সে কথায় আমি যাচ্ছি না কিন্তু সেই আটটা সি স্কিলের মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় হচ্ছে ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং অ্যান্ড কোয়েশ্চেনিং মাইন্ড যেটা আমাদের ভারতবর্ষের পরম্পরায় রয়েছে আমাদের যে কোনো উপনিষদের দিকে তাকান বৃহদারণ্য উপনিষদের দিকে তাকান কঠোপনিষদের দিকে তাকান যে কোনো উপনিষদের দিকে তাকান সেখানে দেখবেন যে হয় পারস্পরিক কথোপকথনের মাধ্যমে পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিংয়ের ওপরে গীতার চৌষট্টি বার কোয়েশ্চেন করেছেন অর্জুন এবং তারপরে সিদ্ধান্তে এসেছেন যে করিষ্যে বা চানাং তব আমি তোমার কথা মেনে নিলাম কিন্তু তার আগে চৌষট্টি বার হি এক্সপ্রেস হিজ ডাউটস হি পুট কোয়েশ্চেন টু শ্রী কৃষ্ণা এইটাই হচ্ছে আমাদের মেথড এবং আমার মনে হয় যে আমাদের স্কুলে এবং কলেজে আমরা শিক্ষকরা যদি ছেলেদের এই ক্রিটিক্যাল কোয়েশ্চেনিং না করতে দেই তাহলে আমরা ক্রিমিনাল অফেন্স করছি সুতরাং ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং কোয়েশ্চেনিং ইজ এ মাস্ট যেটা স্বামী বিবেকানন্দ অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছেন অনেক কিছু বলার আছে আমার সময়সীমা শেষ ধন্যবাদ নমস্কার আর আমাদের প্রণাম জানিয়ে বক্তব্য শেষ করছি